。哎，开始的时候我以为这个已经没有了，他我准备把它拆了。哎，小猪说它会长第二遍的，你看又长出来了，还有好多小小的，我就没吃了，我就把它摘了。这个呢，你看这里还有，这是那个豆角的第二春，第一春已经过了，这些是第二春。我这一次的话比上次少了很多，但是也有。你看这个肥肉就割掉，还有这个皮，皮不要的啊。这个部位是哪一个部位？其实我也不知道呢。你们说这是哪一个部位啊？但这个部位的肉好像嫩一点，就不会吃起来不会馋。按平时来说的话，这个部位，说实话，别的不会买的。越觉得这个，你看这个肥肉像跑跑泡泡一样，软趴趴的。在这个地方啊，如果做好吃了，就很好吃。厉害，不油。你看，这个，这个皮我们就放下次煮，这次就不用了。这个肉我们洗一下，然后再给它腌制起来。你看，其实这个肉很好的。你看，这像梅花肉一样。很好，先要把它腌制，因为比较厚嘛，我必须切成几块，才好腌制。嗯，这个也要切一下，要配点姜，要蒜，这个呢，姜蒜也不要太多啊。叉烧这样吃，叉烧肉吃起来就会有点甜甜的，所以需要放糖、葱姜、哦姜蒜，加入黄豆酱、叉烧酱，别既然叫叉烧肉，叉烧酱就不是可少的。再来点蚝油，再来点酱油。一把的冰糖，来给它抓起来，腌制啊。冰糖的话，它会到时煮起来会化的，不用担心这些问题。哎呦，我又用手抓了，朋友们说我戴手套，我这又不戴怎么办？这个呢，我们让它腌制，腌制半个小时以上，一个小时，我们再拿出来给它啊、嗯、煮起来。准备锅里加油，开始做了，腌制好了。这个叉烧肉呢，以前我也有吃过，我觉得也挺好吃的。但是以前我不会做嘛，后来看到别人做，自己试了一下也还可以。那今天我再来做一次。这油温烧热了，把这个一坨坨的这个腌制好的肉下锅煎。好像我切的块头比较大啊，要稍微切一下。我们这个肉啊，先切一下，紧密的要接上，但是也不能接太久的。嗯，切好了之后呢，把腌制好的汁全部倒进来。不加水不行的，还要加点水。因为我切这个比较大块，所以要点水，不然煮不开，就煮不熟。做这个全是荤的，我们也要总要配点素的，对吧？然后来地里搞点空心菜。你看我这空心菜好起来了，这里的几个吃的，吃都吃不完。我觉得我最好就是，地里有菜吃，锅里有肉吃，锅呃，地方锅里有有米吃就可以了，啊、呃，没有要求太高。这个是网上买来的苗，因为我自己撒的苗都长不起来，网上买的苗回来没多久就可以吃了。
这一盆够吃的，这个再长个三天又可以摘了。所以我们这个又有豆，又有茄子，呃，富瓜，各种还到时候苦瓜、辣椒，够吃了蔬菜。来摘个瓜，富瓜，你看，哎呦，这一长就全长好的，来不及吃了，摘掉不摘老了，到时候吃不了。又有这里一个，我先摘大的啊，这个小的先不摘。上面有，我看，你看上面还有三个可以吃的，呃，下面这个也可以吃的，但是我想大一点，就明天摘，明天一定要摘，不摘它就会老掉的。我这个呢，大概煮了三十分钟，然后现在呢要大火收汁啊，你看，这个颜色会慢慢变深了，收汁这到时候很浓稠的，因为它里面有冰糖，腌制的时候有冰糖嘛，冰糖它会有糖出来。看，这样我们就可以了，盛出来，再煮煮一会汁没了。嗯，你看煮好了，要给它切起来。菜板呢，刚刚用钢丝球刷了又刷，啊，所以放心。切起来，切片。然后我们切好这个片，我们再炒个空心菜就可以吃饭了。来，咱们炒这个空心菜呢，用猪油炒啊，可以吃了啊！你看，这个叉烧肉，嗯，再来。在家，嗯，太阳下山了，该吃晚饭的时间了，咱们尝一块，嗯，可以的感觉嚼蔬菜有点累呀、啊嗯。蔬菜我要小口一点。肉很大口你看这，嗯
刚才我也没数啊，朋友们帮我数一下。有朋友说要吃这些东西要嚼二十八下，开始我看朋友们说要十八下，后来又要求到二十八下，我不知道我刚才嚼够了没有。啊，呀，朋友你们帮我数一下吧。这叉烧肉呢，呃，挺好吃的，吃起来有点点甜的味道。嗯，就是蘸上一些芝麻，很好吃。空心菜，空心菜就是要需要多嚼一点。如果吃蔬菜，吃肉我可以吃大口，但是吃蔬菜我就吃不了大口，我吃小口一点嘛，就慢慢嚼。嚼了，但是蔬菜也是要吃的，不吃不好